。明火的火中蔓延，一年黄泉归帆，少年此生不凡。直照神到三千，踏着混沌中烟，披剑一往无前。燃尽心的万盏，炼尽天地成欢，弹指飞烟。烧尽虚伪诡辩，无畏血色试炼，再战。是谁一怒为红颜？守望亘古的誓言，长别世间苦寒，道尽冷暖生极限。将一念淬炼，九龙在心魂盘旋，瞬息复万千，冲破桎梏的锁链。凡尘乱尽流年，天破江湖云散，回首间将地覆天翻。血雨热情深染，泪骨丹心无憾，踏出心步。我不都说是我会知道了吗？不信，你爱信不信，商老板，你要不要重新帮我评估一下这冥想符文的价值？评估？等等，这冥想符文可不能卖呀、啊！哦，为什么不能卖？我自己的符，我还不能自己处理了？呃，不是不是，我是说要卖只能卖给我。呃。这，宗先生，这就不厚道了。罗征明明是特地来我店铺买货的，你怎么还抢我生意呀、啊？抢了又如何？这好歹也是我们云店的地盘呀，我就不能买了。但这是我的店，我管你谁的店，我的地盘我做主，你的地盘也是云店的地盘，你是不是不讲理啊？我都不讲理这么久了，你没看出来啊？那个谁，你们别吵了，要不这样好了，你们谁出价高，我卖给谁。出价，好主意，反正我是老板，我怕谁？哼，我也不会认输的。呃，对了，你这打算多少钱卖啊？以昨天购买材料的成本来算，大概要一万下品真元石，我翻个，翻两万吧。这小子是当白菜价卖吗？就连普通符文都比这个贵，不行，这个符文我势在必得。我出五十万下品原石，我出一百万下品真原石，用一颗极品真原石结算。我出四颗极品真原石，我出五颗，不，十颗，我出十颗极品真原石。这，我放弃。再这样下去，生意要亏本。这篇符文既然能激发，绘制的肯定活在世上，收藏价值相对就差一些，五颗就是极限了。好的，十颗极品真原石成交。哈哈，居然能买到带有完美笔触的符文，真是走运没白来呀！哎，我今天来这家店做什么来着？也不知道宗瑞这家伙事情办得怎么样了。罗少侠，请问你这冥想符文是从何处所得、啊？都跟你们说过多少遍了，这是我自己绘制的。昨天还在你这里买的材料，忘记了吗？真的呀？你看我这里还有七张呢，都是昨天一起绘制的。呃，真是您绘制的？那个您还卖吗？卖啊，我今天就是来卖符文的。嗯
，要不我花刚才的五颗极品真元石，把你这些都买下，如何？以后来我这里买东西，都可以便宜。可以啊，不可以，不可以，不可以，不可以，不可以！凭什么给我十颗极品真元石，给他七张才五颗？这是你自己出的价啊，我可没逼你。嘿嘿，就是就是。哼，原本我是来打击这小子的。没想到被他摆了一刀，这气我可咽不下。哼，小子，你不是说这符文是你自己绘制的吗？那就证明给我看。如果你无法证明，那你就是欺瞒客人，我就收回极品真元石。哼，那如果我证明了，是我所制的呢？哼，如果真的是你所制，那我就拜你为师。你一个长老拜我为师，我怎么受得起？我就一个小条件，嗯，如果我真的能证明，这支符文笔就归我了。这，我这符文笔是用一根千年火云珠的竹尖所制，笔尖沉稳，护宗大阵中央那个几千笔画的符文也要由他写出。随意给人的话，不愿意就算了，我也还有事情，后会有期。慢着，若是你真能展现出完美笔触，这支符文笔就是你的。哼，好的，你可不要反悔哦。嗯，真的是完美笔触，<笑>这个归我了。两位前辈，交易完成，没什么事，我先走了哈。这儿我得赶紧汇报店主，这人潜力非凡，天下商盟必须拉拢。我现在就采取行动，向总盟汇报。接下来要往神丹境末期冲刺了。啊，在我修炼的时候，紧急传信，进来吧。店店主，属下有紧急事情禀报。你这么着急来找我，莫不是交与你的事情已经办好了？没，没有。那你有什么紧急事情？若我真是符文之道的奇才，我觉得没必要禁止他修炼。日后他在符文之术的造诣，恐怕会超过那个符文之子风冠玉。他刚学习符文之术，就已经领悟到了完美笔触，而且他的符文走线完全脱离了中域南派和北派的风格，自成一派。哦，你认真的吗？不是在和我开玩笑吧？嗯、你是不是没完成任务，所以随便找个借口来糊弄我？没有，店主，我真不是乱说的。不信的话，你可以看看，这就是他的作品。这真是他绘制的